Det är så skönt att få sitta på gräsmattan och njuta lite. Ibland så blir det, eller ibland. Ganska ofta blir det att man hela tiden har någonting att göra. Man klipper gräset och man rensar rabatter och man klipper kanter. Och ja, sen har ju allt annat daglig igång som jobb och liknande. Och ibland så är det väldigt skönt bara att få sätta sig ner och njuta av det som man har gjort. Ja, även om man nu har gjort allting som man kan, man har haft för, för, rätt förutsättningar för, för jorden och för gräset och liknande, så finns det ändå ett problem som kan komma in. Och eh, i detta fallet så är det vitgrö. Och jag vet att många har problem med det och jag har också ett problem med detta. Och vad är då vitgrö för någonting? Det är en, ett ettårsgräs som kommer upp. Och vi kan väl ta upp en planta här någonstans. Här har vi. Ett ettårsgräs. Och rötterna är jättegrunda. Man kan egentligen bara dröppa dem en näven som jag gjorde nu. Och ett ettårsgräs säger jag och ni tänker så här. Ja, men då är det inte så farligt. Då kommer det ju att dö sen. Ja, precis. Den här plantan ska i så fall dö. Men så har den frön som... Det kommer frön hela tiden. Hela tiden producerar den här frön. Och då blir det ju så att den, den sprider ju sig ännu mer. Och ja, antingen så får man ju acceptera att man har den sortens gräs i gräsmattan. Och tycker att oh, men det funkar liksom. Eh, för en annan så... Nej. Kanske inte det som man vill ha. Eh, och jag vet själv att jag har lite orsakat det här problemet med att jag har eh, gött gräsmattan både med eh, fosfor och med eh, kväve. Och det är ganska kraftigt jag har gött. Men det, detta har jag egentligen gjort för att gräset, alltså mitt ädelgräs, ska få fart. Och få en riktigt bra start nu på våren. Eh, och som ni alla vet så vanligt eldgräs, alltså det gräs som du vill ha, som du sår. Det har ju mycket längre eller djupare rötter. Och tanken är nu då, eftersom den här plantan har väldigt grunda rötter. Är att vi ska göra ett experiment. Och det här baseras ju på en studie som är gjort och det baseras på väldigt lite näring för gräsmattan och att eh, brika den med järn, järnsulfat i det här fallet. Eh, och det är ju ganska kraftiga doser som de nu liksom redovisar. Eh, men jag tänker så här att jag gör det, alltså vad ska hända? Gräset dör. Ja, ja, då får vi göra en ny gräsmatta då. då. Eh, steg nummer två, det fungerar. Ja, men det är ju jätteroligt i så fall. Steg nummer tre, alltså det händer ingenting. Ja, då har vi i fall provat och sett hur det blir. Och det är ju väldigt spännande. Eh, och studien baseras på att lägga ut ungefär 240 gram järn per 100 kvadrat. Eh, och det baseras då på ett varannan vecka schema, alltså varannan vecka slänger ut det. Och så i stort sett lite näring och i stort sett inget vatten om man inte ser att det är riktigt torka. Och på det sättet så, så kommer vitgröna att missgynnas i detta. Och Eftersom det är så att jag har lagt ut så mycket gödning nu, det är ju det att då finns det väldigt mycket gödning för ädelgräset under vitgröens rötter. Det betyder att från och med nu så kommer det bli väldigt lite doser med näring och en lite större dos med järn och lite vatten. 
då missgynnar vi ju plantan och på det sättet så hoppas jag att ädelgräset kommer konkurrera ut det här. Som vi får se, det vet vi ju inte ännu. Man kan ju, be, man kan ju liksom ta bort oönskat gräs på flera sätt, man kan ju gräva bort det också och så nytt gräs. Och är det så, visst det funkar ju om man har några planter här och där men jag kan ju säga att min gräsmatta det är ganska mycket. Och ska man göra det så är det ett väldigt stort jobb. Och jag tänker i första hand att prova den här metoden och se om den fungerar innan man gräver upp för mycket. Jag har provat att gräva upp en sektion av gräsmattan och ja, det ser ju ut som svarta faran har varit där. Så jag tänker att nej, vi provar det här också så får vi liksom se vad som, hur det blir helt enkelt. Och det tycker jag är jättespännande. Ehm, eller så låter man det vara. Så får man en vitgrö med gräsmatta istället. Det finns ju också ett alternativ, men är ingenting för mig. Så, eh, tanken är att vi kör med Algomin Robot. Ehm, den här här innehåller också kalk. Ehm, och de andra gräs... Eh, gödningsmedelna, de invänder ganska lite kalk och med tanke på att jag behöver lägga ut kalk så blir det ju som en bra alternativ. Men den här kommer jag som göra då lite spod, spoon feeling så det kallas, alltså lite granna lite oftare. Och sedan kör jag med Turfline järnsulfot. Den kan blandas med vatten och sprid. Eller så sprider du den i torrt tillstånd och vattnar efteråt. Eller hoppas på längd då. Så vi får se. Jag tror jag kommer köra med spridaren. När det inte blåser så mycket. Och såklart var aktsam när det handlar om järn. För det kan ju missfärga sten, marksten. Eh, ja, allt förutom gräs då. Eh, så det kommer bli mycket spännande att se. En annan väldigt spännande sak är ju det att jag har ju kört med handdriven cylinderklippare. Så en sån handjagare. Och jag har kört då på ungefär 2,2 cm. Eh, ish, jag menar det är ju lite spann på den här. Det är ju inte exakt så där som jag pratade om tidigare. Eh, men, eftersom jag kommer köra med den sorten och så kommer jag experimentera med det så kommer jag även sänka ner gräsmattenivån till 1,5 cm och det är ytterligare ett steg att missgynna just vitgrö är att klippa kort och jag tänker börja på 1,5 så får vi gärna se hur det funkar hur det liksom blir jag tror det kommer bli jäkligt bra och det kommer säkert Ser inte allt så bra ut i början. Förrän det verkligen har liksom, gett resultat. Men tanken är nu. Dadap, badap, och klippa kort. Och då får jag ju använda. Aha! Bam! Min älskling. Toro Master 1000. Och. Alltså jag fick ju gärna, ja, jag fick ju ta några varv på här på ena sidan innan jag började filma för att Det var länge sedan nu och jag fick gärna lugna mina nerver lite gärna Och den klipper ju lika bra som vanligt jag, Visst, självklart, alltså handdrivna puttjagare Det är jättebra, jätteroligt Men alltså det, det går inte att jämföra Alltså jag, jag kan faktiskt säga så här, det går faktiskt inte att jämföra Det är så jäkla roligt att köra den här och man är så nöjd och det är ja. Det är helt otroligt. <laughs> eh, den klipper fint, klipper smått. Och tanken är att jag ska köra åt alla möjliga håll. Alltså det spelar ingen roll med stripes och allt annat just nu utan nu är det bara att gnida ner nivån och verkligen få upp alla såna här utlöpare som är på vitgrön som ni inte såg förut. Eh, 
som du såg förut. Kanske jag missar det. Men den växer åt sidan. Mm. Och då gör man då, om man klipper, om man klipper bara röper på här. Och så händer inget mer och den skickar ut sina små strån åt sidan då under i gräset. Och det är ju inte bra. Då kommer ju inte de bli klippta. Eh, så då klipper man kort, man klipper kort och till slut så kommer de att förhoppningsvis då kunna ta upp sig och då även klippa av dem också och nöta och nöta och nöta. Som sagt det är ett alternativ som jag väljer att göra och vi får helt enkelt se hur det kommer bli. Men först så ska vi vara lite manliga. Oj. Ni ramlade. Och mm -hmm. Det ser jäkligt snyggt ut. Lite krokigt, men vilken kant. Det kommer bli bra det här. Men det är klart att hade gräset sett ut sånt här hela tiden så hade det varit Super nice. Men man ser att det finns kvar i gräset. Så även om den ser väldigt fin ut så finns det mycket att jobba på. Det är kanske är att vi behöver sänka ännu mer. Mm. Vi får få se. Vi börjar med de här, en halv först. Jag tycker det är ganska intressant just med gräset i sig. Strått så hur uppbyggnad och hur det ter sig, hur man... Och helt enkelt hur man ska göra för att få det perfekt. Och om man tittar då på hur, hur vi har klippt. Så har vi klippt åt det hållet. Nu så har vi klippt. Men alltså gräset växer som den själv vill. Nu har vi plattat det åt det hållet. Fast ser man här. Ser man här i gräsets struktur. Så växer det åt alla håll. Och på något sätt så vill det växa åt solens riktning. Såklart. Eh, men inte alla. Och den är, den är ganska tät nu. Ganska skönt att se. Lite nöje när man har vitgrö i gräsmattan. Bara kämpa på. Har ni sett va? Pelagonier. Det är överflöd. Den här färgklicken som jag pratade om. Och det är så härligt när man är ute och klipper och så klipper man. Och man känner lukten av nyklippt gräs. Och... Det är det. Varsågod. Och sen har vi blommor som är färgklick i det gröna. Och... Man blir lycklig man är ute och det är så det ska vara. Man ska njuta och klippa som Alan Hayes säger att enjoy the mo. Och han har helt rätt i det, alltså njut av det. Även om man har ett ogräs och gräsmatta, man skiter i det så alltså, det ordnar sig. Njut nu, nu är det sommar. Vintern kan man bara oroa sig över allt annat men nu är det som liksom, köra på. Njut, gå ute, 
Klipp. Klipp lite mer. Klipp lite ännu lite mer. Jag har satt ogräs. Det är ingen fara, det ordnar sig allting. På något sätt. Men, färre klicken. Aha. Aha. Ska vi se. Eh, 20% på 5. Det är alltså en, ett kilo. Jag behöver ha 1,2. För att det är 19,5 procent järnsulfat i den procentandel av. Så då behöver vi ha... Vi säger 6 kilo. Bara för att det då blir det enkelt. 6 kilo blir det. Eh, och då blir det hela den. Och så 5 kilo av den. En av den då. Det står ska skyddshandskar och glasögon och allt gjort med henne. Det är väldigt finkornigt. <laughs> ja, det faller jag. Gött. Och då kör vi den lilla spridaren som har lite... Alltså, den är ju lite mer noggrannare. Så jag kör, börja med på tvåan och så får vi se om det funkar eller så får man höja lite mer. Men tanken är nu att vi liksom, vi kör små, små utläggningar och sen så går vi hellre flera gånger över samma yta. Så att eh, vi inte missar någonting eller gör bort oss att vi sprids för mycket. Eh, så det är väl bara att börja. kilo och ska man bara ut 5 kilo då som rekommendationerna så trean är ju optimal då blir det precis men nu ska vi ha ett kilo till och eh, ska vi se om vi kan få luskat ut detta då tar vi och väger lite millimeter här då Så, ett kilo till. Och det är ju bara att jag... Ja, och det ska bli väldigt spännande att se nu om det blir några resultat av den här behandlingen, man kallar det så, eller experimentet. Med 240 gram järn per 100 kvadrat. Vi får ju se. Gröset kommer ju säkert bli väldigt grönt. Det kan man ju tänka sig. Och jag är jättetacksam och jag tycker det är jätteroligt att just du och ni alla andra kommer att titta på den här videon. Och följa detta. Det betyder faktiskt väldigt mycket för mig att ni gör det. Och om ni inte redan gjort det så snälla. Tryck på prenumerera någonstans här kanske. Eh, så du inte missar nästa gång som det händer någonting här utträd gång. Om inte annat så sägs så ser jag dig i nästa gång. Men först lite renovering. Ja, det är också det. Ja, det är
Ha? 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 